ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ സി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം സെമസ്റ്റർ വൺ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം വരെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളത് പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കറവ് ഇൻകം കൺസംഷൻ കറവ് ഹിക്സ് ആൻഡ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് എഫക്ട് ഇൻ ടു ഇൻകം എഫക്ട് അതുപോലെ ഡിറൈവിങ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഫ്രം പി പി സി പി സി സി അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും അതുപോലെ ഇലാസ്റ്റി സിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതൊക്കെ നോക്കാം സോ ഇത് രണ്ടും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ട് എസ് എ സെഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഏത് ചോദിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈപ്പ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രാഫുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മീൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പ്രൈസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലേ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ മേടിക്കുന്നത് കുറയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞാൽ അത് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് കൂടും അപ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇ കെ ഏഷ്ണം എലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടു എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഇലാസിസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റി ഇൻകം ഇലാസിസിറ്റി ക്രോസ് ഇലാസിസിറ്റി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഇലാസിസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റി ആണ് പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇലാസിസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് ഇ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ബൈ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വന്ന ചേഞ്ച് ബൈ
ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഒരു സ്മാൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് എന്തിന് കാരണമാണ് ഡിമാൻഡിൽ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ചിന് വലിയൊരു ചേഞ്ചിന് കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന വലിയ ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന വലിയ ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് മീനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇലാസിസിറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസിക് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതാം ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എഴുതാം ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതുപോലെ ഇലാസിസിറ്റി എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം ഗ്രാഫ് വളരെ ഈസിയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കറവ് വരുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചു വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു താഴത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് മുകളിൽ സൈഡിൽ പ്രൈസ് വരും ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും വൈ ആക്സിസിൽ പ്രൈസും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം അതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അവിടെ ഉള്ള ഡിമാൻഡ് കറവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അവിടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ ക്യു എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡാണ് ഒ ക്യു ഒ ക്യു ടു ആയിട്ട് കൂടുന്നു ഒ ക്യു വൺ ആയിട്ട് കുറയുന്നു അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് പ്രൈസ് ജസ്റ്റ് ഒ പി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അത് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന വലിയൊരു ചേഞ്ചിന് കാരണമായി ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എഴുതാം ഈ ഗ്രാഫും വരച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അടുത്തത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം വെൻ എ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കൊമോഡിറ്റി ഡെസിൻ്റെ ചേഞ്ച് വാട്ട് എവർ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൈസ് എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കൂടുക കുറേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഡിമാൻഡിൽ യാതൊരു വിധ മാറ്റവും വരുന്നില്ല ഓക്കെ പ്രൈസ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഡിമാൻഡിൽ യാതൊരു വിധ മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കൊമോഡിറ്റി ഡെസിൻ്റെ ചേഞ്ച് വാട്ട് എവർ ബി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ എന്ത് ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഡിമാൻഡിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡുകളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഡെസിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേർട്ടിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് വേർട്ടിക്കൽ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലാസിസിറ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇലാസിസിറ്റി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേർട്ടിക്കൽ ആണെന്ന് എഴുതി അതുപോലെ ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് എഴുതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചു വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു ആ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കർവ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൂടി എഴുതി വെക്കണം ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും എഴുതണം എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ പ്രൈസ് ആണ് എല്ലാം മറ്റേതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ
പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി വൺ ആയിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഒ ക്യുവിൽ നിന്ന് ഒ ക്യു വൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി ടു ആയിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കെ പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി ടു ആയിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഒ ക്യുവിൽ നിന്ന് ഒ ക്യു ടു ആയിട്ട് കൂടി പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഇലാസിസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ മാറ്റവും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡുകൾ വരുന്ന മാറ്റവും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഇലാസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വരച്ചു വയ്ക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം ഒ പി ടു ഒ പി വൺ ദെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ടു ഒ ക്യു ടു ഒ ക്യു വൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൂടി ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് ഇലാസിറ്റി ഓർ യൂണിറ്ററി ഇലാസിറ്റി ഓക്കെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇത് യൂണിറ്റ് ഇലാസിറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കും പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അതായത് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാളും പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ മോർ ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇതിനാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കർവീസ് സെമി ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ സെമി ഹൊറിസോണ്ടൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കൂടി എഴുതണം ഇലാസിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ മോർ ദാൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതാം റിലേറ്റീവ് ഇലാസിക് ഡിമാൻഡ് മീനിങ് എഴുതി ഇലാസിസിറ്റി എന്താണെന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് എഴുതി ഇത് മൂന്നും എഴുതിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് മറ്റേതിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കയറി കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സെമി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനും പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡായി നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്കിന് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് വൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് റിസൾട്ട് ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അതായത് റൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാളും കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ ആണ് ഇതിനാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാളും കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇന്നലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പിന്നെ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് സ്റ്റീപ്പ് ഓർ സെമി വേർട്ടിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആ താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴത്തെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീപ്പ് ഓർ സെമി വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റീപ്പ് ഓർ സെമി വേർട്ടിക്കൽ ആണ് ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത് പിന്നെയോ ഇവിടെ ഇലാസിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ മറ്റേത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് മീനിങ് എഴുതണം ഇലാസിസിറ്റി എഴുതണം ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ